வணக்கம் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா ப்ரீ அண்ட் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட் எப்படி கால்குலேட் பண்ண போறோம் அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போறோம் எஸ் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் கணேஷ் லிமிடெட் வாஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆன் ஒன் செவன் நைன்டி செவன் டு அக்வேர் த ரன்னிங் பிஸ்னஸ் ஆஃப் சுனில் அண்ட் கோ ஓகே வித் எஃபெக்ட் ஃப்ரம் ஒன் அதாவது கணேஷ் லிமிடெட் பார்த்தீங்கன்னா சுனில் அண்ட் கோவை வந்து ஒன் ஒன் நைன்டி செவனில் அக்வேர் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் எப்போ ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒன் செவன் நைன்டி செவனில் தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க த ஃபாலோயிங் வாஸ் த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஆஃப் தி கம்பெனி ஆன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் நைன்டி செவன் ஓகே ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார்மேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் ரிட்டன் ஆஃப் ஸ்டேஷ்னரி அண்ட் போஸ்டேஜ் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் டேரக்டர் ஃபீ ஓகேவா இது தான் வந்து நம்மளோட எக்ஸ்பென்சஸ் and gross profit irukku you are required to prepare a statement showing profit earned by the company in the pre and post incorporation period the total sales for the year took place in the ratio 1 is to 2 before and after incorporation respectively adavadhu total sales vandu ratio kuduthirukanga total sales oda ratio enna na 1 is to 2 before la vandu 1 no and after la 2 ratio ஓகே எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியது டைம் ரேஷியோ சேல்ஸ் ரேஷியோ அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஒன் எஸ் டு டூ எஸ் நம்ம இப்போ டைம் ரேஷியோ ஃபஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணலாமா எஸ் பாருங்கள் டைம் ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து டேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் அவசியம் தேவை ஒன் செவன் நைன்டி செவன் தான் டேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் ஓகேவா இப்போ ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பீரியட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் நைன்டி செவன்லேருந்து ஒன் செவன் நைன்டி செவன் தான் ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பீரியட் ஓகே பாருங்க ஒன் ஒன் நைன்டி செவன்லேருந்து ஒன் செவன் நைன்டி செவன் இப்போ போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன் நைன்டி செவன்லேருந்து தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் ஏன்னா அக்கௌண்ட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணுறது தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் நைன்டி செவன் தான் ஓகே இதில் இருந்து இது எத்தனை மாதம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அதே மாதிரி இங்கேருந்து டுவெல்த் மந்த் அதாவது டிசம்பர் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அப்போ ரேஷியோ என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ் இஸ் டு சிக்ஸ் அதை நம்ம சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா ஒன் இஸ் டு ஒன் ஓகே டைம் ரேஷியோ ஒன் இஸ் டு ஒன் அண்ட் சேல்ஸ் ரேஷியோ ப்ராப்ளம்லேயே ஸ்டேட் பண்ணிட்டாங்க ஒன் இஸ் டு டூ அதை நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நம்ம போட வேண்டியது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஃபஸ்ட் வந்து ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் கம் கால்குலேட் பண்ணணும் அதில் வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட்டை சேல்ஸ் ரேஷியோவில் நம்ம டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷனில் கிராஸ் ப்ராஃபிட் மட்டும்தான் பேடெட்ஸ் ரியலைஸ்டு இருந்ததுன்னா அதுவும் வரும் அது இந்த ப்ராப்ளமில் இல்லை ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒன் இஸ் டு டூ ஏன்னா அதுதான் சேல்ஸ் ரேஷியோ அப்போ அந்த ரேஷியோவில் பிரிக்க போகிறோம் அப்போ டூ லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படி தான் ரேஷியோ பிரிப்போம் தெரியும் இல்லையா அப்புறம் டூ லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ பை த்ரீ போட்டோம்னா ப்ரீ இன்கார்பரேஷனுக்கு செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்டும் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷனுக்கு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்டும் வந்துருச்சு ஓகேவா ஒன் இஸ் டு டூ ரேஷியோவில் இந்த டூ லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டை பிரித்து போட்டாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து நோட் நம்பர் டூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகேவா அது நமக்கு எதுவுமே இல்லை எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எதுவுமே இங்கே இல்லை ஓகே டேரக்டர் ஃபீ செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸ்டேஷ்னரி அண்ட் போஸ்டேஜ் ஃபார்மேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் இதெல்லாம் தான் வருது அப்போ நமக்கு நோட் நம்பர் டூக்கு எக்ஸ் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்சஸ் வராது அண்ட் த்ரீ பார்த்திங்கன்னா ஃபினான்ஸ் காஸ்ட் ஃபினான்ஸ் காஸ்ட்டும் எதுவும் இல்லை காஸ்ட் எதுவுமே நம்ம இல்லை ஓகே அண்ட் ஃபோர் பார்த்திங்கன்னா டெப்ரிசேஷன் அண்ட் அமோட்டைசேஷன் அதுவும் இங்கே இல்லை ஓகே இப்போ லாஸ்ட்டாக நமக்கு என்ன இருக்குன்னா அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் அதுதான் இது எல்லாமே ஓகே அப்போ அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் இப்போ நம்ம போட போகிறோம் இப்போ ஏன் இதை நோட் நம்பர் டூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ இது வந்து ஷெடியூல் கிடையாது அதாவது ஒன்னுன்னா ரெவன்யூ தான் போடணும் டூனா எம்ப்ளாய் பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் போடணும் அப்படின்றது கிடையாது இது வந்து நோட்ஸ் தான் தட் இஸ் ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் தான் இது ஸோ நம்ம ஒன் வந்து ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் போட்டோம் அப்போ டூ தான் இருக்குது நமக்கு வந்து ஆக்சுவலாக எம்ப்ளாய் பெனிஃபிட் இல்லை ஃபினான்ஸ் காஸ்ட் இல்லை ஓகே அப்புறம் வந்து டெப்ரிசேஷன் இல்லை ஸோ நம்ம வந்து அதர் எக்ஸ்பென்சஸே நம்மளோட நோட் நம்பர் டூ ஆகிடுச்சு ஓகே லைனாக போட்டுட்டு வரணும் அவ்வளோதான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் எந்த ரேஷியோவில் பிரிப்போம் அப்படின்னா டைம் ரேஷியோவில் பிரிப்போம் அண்ட் ஃபார்மேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா
10,000 இருக்கு இது வந்து அப்படியே நம்ம அலகேஷன் போஸ்ட்டுக்கு நம்ம போட வேண்டியது தான் ஓகேவா ஃபார்மேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்றது பிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ் தான் ஓகே டேரக்டர் ஃபீ டேரக்டர் ஃபீ பார்த்திங்கன்னா ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் இதுவும் வந்து நமக்கு அலகேஷன் தான் ஸோ நம்ம அப்படியே வந்து போஸ்ட்டில் போட்டுடலாம் ஓகே அப்புறம் வந்து செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வருது இந்த சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எந்த ரேஷியோ சேல்ஸ் ரேஷியோவில் பிரிக்க போகிறோம் அப்போ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ பை த்ரீ ஓகே அப்போ இதுக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்டும் இதுக்கு ஃபார்ட்டி தௌசண்டும் வந்துருச்சு ஓகேவா நம்ம அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே போட்டாச்சு இப்போ நம்ம டோட்டல் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் ஓகே டோட்டல் பண்ணோம்னா பாருங்கள் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் இங்கே நைன்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு ஓகேவா இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம போட்ட ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷனும் நம்ம பிரித்தது ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் நம்மளோட ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வரப்போகுது ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஆஃப் கணேஷ் லிமிடெட் ஏன்னா கணேஷ் லிமிடெட் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா ஃபார் த இயர் எண்ட் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் நைன்டி செவன் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்ச ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் அதாவது செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நோட் நம்பர் ஒனில் வந்து பார்த்திங்களா அதை எடுத்து இங்கே போடணும் இப்போ வந்து நோட் நம்பர் டூவில் அதர் எக்ஸ்பென்சஸில் நமக்கு என்ன வந்தது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடும் நைன்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடும் வந்தது ஓகேவா இப்போ இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடும் இங்கே ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்லேருந்து நைன்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடையும் மைனஸ் பண்ணணும் அண்ட் இங்கே டோட்டலில் மைனஸ் பண்ணோன்னா பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இங்கே ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இதுதான் நம்மளோட ப்ராஃபிட் ஃபார் த பீரியட் இது ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பீரியடோட ப்ராஃபிட் அண்ட் இது போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியடோட ப்ராஃபிட் எஸ் இப்போ நம்ம இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் பாருங்கள் பங்குஜம் மில்ஸ் லிமிடெட் வாஸ் இன்கார்பரேட்டட் ஆன் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் ஜூலை நைன்டீன் நைன்டி செவன் ஓகேவா எப்போ இன்கார்பரேஷன் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் ஜூலை நைன்டீன் நைன்டி செவனில் டு பர்ச்சேஸ் த பிஸ்னஸ் ஆஃப் ஹேம்லத்தா அண்ட் கோ ஆஸ் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் நைன்டீன் நைன்டி செவன் த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் டிஸ்க்ளோஸ் த ஃபாலோயிங் ஆன் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் நைன்டீன் செவன்டி எயிட் ஓகே இப்போ அக்கௌண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஏப்ரலில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க மார்ச்சில் முடிக்கிறாங்க and ஜூலை இல்ல பிஸ்னஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே சேல்ஸ் ஃபார் த இயர் ருபீஸ் தேர்ட்டி டூ லேக் டென் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை எயிட் லேக் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா அதாவது ப்ரீ இன்கார்பரேஷனோட சேல்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை செவன்டி செவன்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் செவன்டி எயிட் வரைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் லேக் செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துட்டாங்க போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஜஸ்ட் நம்ம இதுக்கு ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சா போதும் ரேஷியோ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயர் கொடுத்துருக்காங்க இதில் மேனேஜிங் டேரக்டர் சேலரி வந்து டுவெல் தௌசண்ட் ப்ளிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இருக்குது கம்பெனி செக்ரட்டரி சேலரி இருக்குது பேட் டெட்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி இதில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரியோ டூ தேர்ட்டி அவங்களே பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இன்கார்பரேஷனுக்கு முன்னாடி ஃபோர் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியாக ஆஃப்டர் தேர்ட்டி வந்து 10,870 அதாவது போஸ்ட் இன்கார்பரேஷனுக்கு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ ஆக்சுவலாக என்ன அவங்களே பிரித்து கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வந்து நம்ம போட்டுக்கணும் ஓகே டெப்ரிசேஷன் ஆன் மிஷினரி ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அட்வர்டைசிங் செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபேஞ்சர்ஸ் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் யூ ஆர் ரெக்வயர்ட் டு ப்ரிப்பேர் அ ஸ்டேட்மெண்ட் அப்போஷனிங் ப்ராப்பர்லி த நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப் த கம்பெனி ஆஸ் பிட்வீன் ப்ராஃபிட் அவைலபிள் ஃபார் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ராஃபிட் ப்ரியோர் டு இன்கார்பரேஷன் ஓகேவா இப்போ நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட் அவைலபிள் ஃபார் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்றது போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட் அண்ட் ப்ராஃபிட் ப்ரியோர் டு இன்கார்பரேஷன்றது ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட் ஓகேவா இப்போ அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா க்ராஸ் ப்ராஃபிட் எந்த ரேஷியோவில் நம்ம பிரிப்போம் சேல்ஸ் ரேஷியோவில் பிரிக்கணும் மேனேஜிங் டேரக்டர் சேலரி பார்த்திங்கன்னா அலகேஷனில் போயிடும் ப்ளிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ் ரிட்டர்
நமக்கு வந்து தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ செவன்ட்டி எயிட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் மந்த்ஸ் அப்போ ரேஷியோ என்ன எடுக்கலாம் இது ஃபோர் இது எயிட் அப்போ ஒன் இஸ் டு டூ தான் டைம் ரேஷியோ இல்லையா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஒன் இஸ் டு டூ வந்துருச்சு ஓகே இப்போ சேல்ஸ் ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ணலாமா சேல்ஸ் ரேஷியோக்கு வந்து அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ப்ரீ இன்கார்பரேஷனில் எவ்வளோ சேல்ஸ் அண்ட் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷனில் எவ்வளோ சேல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம அதை எழுதிட்டு அப்படியே நம்ம ரேஷியோ போட வேண்டியது தான் பாருங்கள் ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பீரியடோட சேல்ஸ் இது போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியட் சேல்ஸ் இது ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் ரேஷியோ போட போகிறோம் ஓகே இப்போ இதற்கு ரேஷியோ போட்டோன்னா இது ஒன் டைம் இது வந்து த்ரீ டைம்ஸ் அப்போ ஒன் இஸ் டூ த்ரீ ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறது ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒர்க்கிங் நோட் என்ன ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷனில் நம்ம போட வேண்டியது க்ராஸ் ப்ராஃபிட் க்ராஸ் ப்ராஃபிட்டை பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் ரேஷியோவில் பிரிக்கணும் அதாவது ஒன் இஸ் டூ ரே த்ரீ ரேஷியோவில் பிரிக்க போகிறோம் ஓகே க்ராஸ் ப்ராஃபிட்டை ஒன் இஸ் டூ த்ரீ ஃபோர் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டூ ஒன் பை ஃபோர் பார்த்திங்கன்னா ப்ரீக்கு வந்துடும் இன்ட்டூ த்ரீ பை ஃபோர் போட்டோம்னா போஸ்ட்டுக்கு வந்துடும் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன போடலாம் நோட் நம்பர் டூ என்னது எம்ப்ளாய் பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லையா எம்ப்ளாய் பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்சஸில் எது நமக்கு வரும் எஸ் கம்பெனி செக்ரட்டரி சேலரி ஓகேவா கம்பெனி செக்ரட்டரியோட சேலரி அலகேஷன் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியடில் போட்டாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம போட வேண்டியது ஃபினான்ஸ் காஸ்ட் ஃபினான்ஸ் காஸ்ட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபெஞ்சர்ஸ் இருக்குது இதுவும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அலகேஷன் தான் ஓகே அதுவும் வந்து நம்ம போஸ்ட்டில் போட்டாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது டெப்ரிசேஷன் ஆன் மிஷினரி இருக்குது டெப்ரிசேஷன் ஆன் மிஷினரி நம்ம டைம் ரேஷியோவில் பிரிக்கணும் ஓகே அப்போ அது போடலாமா எஸ் டைம் ரேஷியோ ஒன் இஸ் டு டூ அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டூ ஒன் பை த்ரீ டுவெண்ட்டி ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது எல்லாமே எதில் வரும்னா அதர் எக்ஸ்பென்சஸில் வரும் நெக்ஸ்ட் என்னென்ன இருக்குது பாருங்கள் மேனேஜிங் டேரக்டர் சேலரி இருக்குது ப்ளிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இருக்குது பேட் டெட்ஸ் இருக்குது அட்வர்டைசிங் இருக்குது ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது ஓகே எஸ் இப்போ போடலாமா ஒன் பை ஒன்னா எஸ் ஃபஸ்ட்டு மேனேஜிங் டேரக்டர் சேலரி அலகேஷனில் போயிடுச்சு அதே மாதிரி ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ் ரிட்டர்ன் ஆகும் அலகேஷனில் போட்டாச்சு ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பேட் டேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் ஆக்சுவல் என்னும்போது ஃபோர் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ப்ரீலேயும் அண்ட் போஸ்ட்டில் ஒரு டென் தௌசண்ட் எயிட் செவன்ட்டியும் ஓகேவா போட்டாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் டைம் ரேஷியோவில் ஒன் இஸ் டு டூன்ற ரேஷியோவில் அப்போ ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ பை த்ரீ போஸ்ட்டுக்கு ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அட்வர்டைசிங் வந்து சேல்ஸ் ரேஷியோ இல்லை சேல்ஸ் ரேஷியோ எவ்வளவு ஒன் இஸ் டூ த்ரீ ஸோ செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபோர் போஸ்ட்டுக்கு போட்டாச்சு ஓகே எல்லாமே போட்டாச்சு இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியது தான் ஆட் பண்ணோம்னா பாருங்கள் நமக்கு எவ்வளோ வருது ஒன் லேக் த்ரீ தௌசண்ட் டூ நைன்ட்டி வருது ஃப்ரீயில் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் எயிட் செவன்ட்டி அண்ட் போஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி தௌசண்ட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் போட வேண்டியது தான் ஓகேவா எஸ் ஃபார்மேட் போட்டாச்சு இதுதான் நம்மளோட ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ஃபார்மேட் ஃபஸ்ட்டு ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் நோட் நம்பர் ஒனில் வந்த டோட்டலை போட்டுரும் ஓகே ஃபோர் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்போ ப்ரீ லெவலில் வந்தது அண்ட் போஸ்ட் லெவலில் வந்தது அப்படின்றத போட்டாச்சு இப்போ இதிலேருந்து எக்ஸ்பென்சஸை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் எம்ப்ளாய் பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்சஸ் நோட் நம்பர் டூவில் வந்தது நமக்கு வந்து அலகேஷனில் தான் போச்சு இல்லையா இது ஸோ அது வந்து போட்டாச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபினான்ஸ் காஸ்ட் அப்போ நோட் நம்பர் த்ரீயில் என்ன வந்தது ஓகே அது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இதுவும் அலகேஷன் போட்டாச்சு அண்ட் நோட் நம்பர் ஃபோரில் டெப்ரிசியேஷன் ஓகே டெப்ரிசியேஷனை நம்ம டைம் ரேஷியோவில் பிரித்தோம் இல்லையா ஸோ அதனால் அந்த டோட்டலை இங்கே போட்டாச்சு இப்போ வந்து லாஸ்ட்டாக அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் போட்டோம் இல்லையா அதோட டோட்டல் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலாம் நிறைய எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கிறதுனால எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் தனியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஆட் பண்ணோம்னா பாருங்கள் டூ லேக் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் நைன்ட்டி வருது தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ செவன்ட்டி வருது அண்ட் இங்கே போஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் லேக் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ டுவெண்ட்டி வருது இந்த எக்ஸ்பென்சஸை மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ
டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்னன்னா ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் அதாவது போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட் ஓகே ப்ராஃபிட் ப்ரியோ டு இன்கார்பரேஷன்ன்றது கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் இது வந்து செவன்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன் தேர்ட்டி ஓகே எஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாதிரி ரெண்டு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ரெண்டு ப்ராப்ளமும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் கமெண்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் புரிஞ்சிருது இல்லையா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் ப்ரியோ இன்கார்பரேஷன் எப்படி போடணுன்ட்டு எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யோர் பேஷன் லிசனிங்